Olá, gente. Bom domingo para vocês. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2024. Eu estou uma semana parado recuperando de uma dengue. É, a dengue me pegou, me derrubou. E quando a dengue pega, meu amigo, você, a sua cabeça fica ruim, você não tem... Nem na frente de sentar no computador, você não tem coragem. Primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, se eu falar alguma coisa aqui que não bate, ah, o João está tendo alucinações ainda por causa do efeito da dengue. Tá certo? Então, vamos lá. É, aqui é um, uma espécie de é, feedback, tá? Eu pergunto, vocês respondem aí. Eu pergunto, vocês respondem aí. Eu pergunto, vocês dão um pause e respondem, tá certo? Depois abre o vídeo. Eu pergunto, vocês dão um pause e respondem, tá certo? Vamos brincar assim? Então vamos lá, isso é muito importante, hein? Tá. Alguém está sabendo de uma manifestação da direita? que vai acontecer nesse mês de fevereiro? Responde aí, sim ou não? Outra pergunta. Vocês sabem aonde vai ser essa manifestação? Tá bom. Outra pergunta. Mais importante todas. Quem está convocando essa manifestação... Isso é muito importante. Vocês sabem quem está convocando essa manifestação da direita nesse mês de fevereiro? Responder? Então tá bom. Tá. Então, você sabe que vai ter uma manifestação. Se eu perguntar para o Venâncio Manuel Antônio, nosso companheiro aí lá de Angola, que acompanha nossos trabalhos aqui. Né, Venâncio? Se eu perguntar para o Venâncio, Venâncio, você está sabendo de uma manifestação no Brasil da direita, agora em fevereiro? Você está sabendo aonde que vai ser? E você está sabendo quem está liderando e organizando, convocando essa manifestação? Quem que é o, 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 o líder dessa convocação? Tá bom. Então, dito isso, você sabe, todo mundo sabe, quem, onde vai ser, quando vai ser e quem está convocando. E ainda nem aconteceu, hein? E você já sabe quem vai estar lá, né? nessa manifestação. Autoridades que vão estar lá nessa manifestação. E ela nem aconteceu, tá certo? Tá. Agora vamos lá no dia... 8 de janeiro de 2023. Quem convocou aquela manifestação? Quem promoveu aquela manifestação? Bem, nós gastamos aí mais de um ano investigando para descobrir quem convocou aquela manifestação? Quem promoveu aquela manifestação? Quem patrocinou aquela manifestação? Então criaram duas CPIs, envolveram três casas legislativas, envolveram o, o Supremo, envolveu a Polícia Federal, envolveu o Ministério Público, envolveu a imprensa investigativa, Envolveu a Polícia Rodoviária Federal, envolveu a Polícia Civil e não achou quem que convocou aquela manifestação. Então, meu amigo, o que, que eu quero dizer com isso? Que a diferença dessa manifestação do dia 25 de agosto, que vai acontecer agora, da manifestação do dia 8 de janeiro de 2023, é que essa manifestação tem cabeça. E essa cabeça é o Bolsonaro. Ele está convocando. Aquela manifestação do dia 8, a cabeça não aparece. Por quê? Porque é uma cabeça de esquerda. 
que convocou, que bancou, que patrocinou. Mas não pode descobrir. Entendeu? Então, cria-se, o governo não queria que investigasse, mas aí acabou acontecendo duas CPIs, todo mundo quis investigar, tá. Aí tenta achar Bolsonaro, vai lá nas joias, vai lá na, na, no cartão de vacina, vai em tudo quanto é lugar. <risos> Mas não consegue provar. Entendeu? Por quê? Porque tinha que fugir o foco para não chegar nos organizadores do 8 de janeiro. Então, no dia 6 de janeiro de 2023, eu anunciei que tinha algo para acontecer de grave. No dia 8 de janeiro de manhã, eu apresentei aqui nesse canal imagens de infiltrados na porta do QG e disse, ó, eles vão chegar lá e vão quebrar tudo. E vão botar a culpa na direita e vai alimentar a imprensa. Quem me acompanha sabe. E não deu outra. Na paz da tarde fizeram aquilo que eu falei. E na segunda-feira eu postei que o Brasil não é Capitólio e o Congresso não é o, o, o Washington DC. Tá certo? Que Brasília não é Capitólio. Né? Quer dizer, que o Congresso não é Capitólio e Brasília não é o Washington DC. E aí, meu amigo? Eu vou terminar, porque eu vou fazer um vídeo curto, que eu ainda estou me recuperando, entendeu? É, eu separei aqui um, uma fala que é muito importante. Senhor, dai-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pode e não deve ser mudado. Dá-me força para mudar tudo o que pode e deve ser mudado. Mas, acima de tudo, Dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Bem, você já conhece essa frase, né? O que eu quero dizer? Porque não adianta eu sozinho falar. Eu não posso mudar as coisas. Então, às vezes, eu tenho que me conformar e aceitar aquilo que eu não posso mudar. Aquilo que você pode mudar, aquilo que eu posso mudar, a gente vai tentar mudar. E uma das coisas que eu venho tentando mudar, que eu sei que posso não conseguir, é incluir no discurso da direita, que fala Deus, pátria, família e liberdade, democracia. Porque se você fala que é Deus, pátria, família e liberdade, você fala, ah, mas isso está tá embutido democracia. Tá. Mas a esquerda é literal. Entendeu? Ela trabalha com narrativas. Então, se você dá margem para não utilizar a democracia a seu favor, eles vão utilizar a favor deles, ainda que eles não sejam democratas. Mas eles vão usar isso como ferramenta. Está entendendo? Outra coisa. É... Eu sou fã do, do deputado Nicolas, é um jovem muito futuro, mas ainda, sabe, todo jovem tem... Eu já fui jovem, né? eu sei que, como é que é isso. E eu vi um, um vídeo dele dizendo assim, né? como destruir a esquerda. Aí, quer dizer, a gente tem que ter uma ideia, esse pessoal que está querendo fazer movimento de direita, que política é a arte de construir pontes. É a arte de construir então, antes de pensar na oposição, pensa na sua situação. Veja se você está com a sua situação organizada, estruturada. Você não tem que destruir o outro, você tem que construir a sua. Porque política é relações humanas. É, rela é criar relações, é criar lastros. Se você começa falando, vamos destruir parte da sociedade que pensa diferente, destruir o, o, 
o itinerário deles, o ideário deles. Não, constrói o seu e vende o seu peixe. É... E outra coisa. Bem, eu quero agradecer a, ao apoio que vocês estão me dando aí ao longo do tempo e pedir desculpas por, esse, por essa ausência né, que eu acabei não justificando. Eu sei que muitos ficam preocupados, porque, ah, João, Xandão, essas coisas todas, você fica falando muita verdade aí e tal, mas eu sou um pacificador. Aquilo que eu te falei, né, você tem que ter o discurso certo para o momento certo. Então, você não cria inimigos se você não está contra ninguém. Então, eu não estou contra ninguém, eu estou a favor de uma causa, mas não sou contra quem pensa diferente. Entendeu? Então, o que vai ser essa manifestação do dia 25? Vai ser uma provocação para a esquerda. Vai ser uma provocação para o governo. E Bolsonaro sabe disso, e essa é essa a intenção do Bolsonaro. Também. É mostrar que ele está forte, é mostrar que ele tem adesão, que ele tem o um povo com ele, é mostrar que a democracia, a maioria da população, está com ele, que ele tem apoio popular e que o governo não tem. Então, é uma provocação. Então, possa, pode esperar que, de uma certa forma, né, o governo ou a esquerda, como como misture tudo, né? e aí se mistura o judiciário também, né? pode estudar uma reação a essa provocação, porque toda ação gera uma reação de igual e efeito contrário. tá certo? Só que acontece que o, o STF, junto, né? que apoia essa iniciativa do Alexandre de Moraes, vem metendo os pés pelas mãos e, e continue avançando, porque começou errado lá atrás, não dá para voltar, então tem que continuar avançando. E eu falei, e eu venho falando isso há muito tempo, né, que a motinha do, do Alexandre de Moraes está no, no tanque da reserva. Então, toda vez que ele reage a uma ação do Bolsonaro, ele comete um erro. Por quê? Quem insiste no erro faz erro de novo duplica o erro. Então, o Bolsonaro já percebeu isso, entendeu? Aquela live que ele fez, super live que ele fez, né? que gerou uma reação desproporcional e desesperada né? do Alexandre de Moraes, porque partiu dele junto com o Ministério Público, que agora é um tucano que está lá, né? o... o, o, o chefe do Ministério Público. Então, ele entendeu que essa reação queimou o filme né, do Brasil. E ficou bom para o Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que quanto mais ele é perseguido, mais ele cresce. Que ele é igual ao ovo de fermento, é, é, massa de fermento. Quanto mais bate nele, mais ele cresce. Então, o Bolsonaro está sabendo fazer esse jogo entendeu? para trazer para si esse, essa popularidade. E a tendência do, do Alexandre de Moraes, se continuar avançando, é cada vez se enfraquecer mais. E ele já percebeu isso também. Né? Ele já está chegando no limite. E outra coisa, se o Bolsonaro se propôs a fazer essa manifestação, né? é porque ele está confiante, ele tem algo a seu favor que ele, que ele não fala, a gente não sabe, né? porque o Bolsonaro tem uma maneira de falar que ele joga war, ele adora jogar war. War é uma estratégia de guerra, né? coisa de militar. Mas eu, eu diria para ele o seguinte, olha, você tem que jogar é xadrez, rapaz. Eu jogo xadrez todo dia no computador. Ontem, eu... Por incrível que pareça, eu estava jogando, de repente, quem que apareceu para jogar comigo? O Papa Bento. É, o ex-Papa, né? Que, que abdicou, o Papa Bento. E eu perdi para ele. 
Então, é, se você trocar o War pelo xadrez, você vai ser mais estrategista, porque você vai ter uma inteligência mais aguçada, sabe? Um planejamento mais aguçado. Enfim, é, a esquerda vai estar lá? Vai. Os infiltrados vão estar lá? Vão. Eles vão querer melar o negócio do Bolsonaro? Vão. Lógico. É provocação. Eles querem reagir. Tá certo? Agora, é em São Paulo, na capital de São Paulo, com a presença do governador de São Paulo. Então, a polícia militar de São Paulo é a logística que vai garantir esse trabalho. É diferente de Brasília, né? que ali começou né, com um governo que a gente não conhecia né? e a polícia lá não era muito benta. Estava mais ou menos meio misturado ali o negócio. Agora, a cidade de São Paulo é o prefeito que também quer participar do evento. Então, o sistema de segurança vai ser muito grande. Então, se tiver infiltrado, <risos> eu acredito que eles vão ter problema dessa vez. tá certo? Até porque essa manifestação tem cabeça. Não é aquela manifestação que a cabeça ficava escondida, dando guarida para os infiltrados fazer as merdas que eles queriam. Então, gente, eu peço para vocês, encarecidamente... Certo? que não nos abandone nesse momento, a gente está aqui para construir e pacificar esse país e chegar à verdade, tá certo? Ainda estou recuperando, tá? a Covid, a, COVID não, a, a dengue é uma doença que mexe com a cabeça da gente, mexe com o corpo, sabe? Você fica ruim, você perde sono. Então, para mim, estar tá gravando aqui é porque, sabe, eu, falei, ah, eu tenho que voltar. Mas eu agradeço o apoio de vocês, o carinho de vocês, tá certo? Esse apoio que vocês dão aqui ó, no JP Notícias, qualquer valor, até para me ajudar a pagar os remédios, <risos> porque camelô já não trabalha se né, estiver se doente. Imagina que tendo que desenvolver um raciocínio com a cabeça ruim, tá certo? Então, comente, compartilhe, curta, continue investindo, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir desse projeto, tá certo? O mosquito me deu uma surra, mas não vai me derrubar, não. Nós vamos construir essa paz social que a gente tanto quer, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.